Hey guys, Michael here. Hi everyone, I'm Noriko. It's time to study New Horizon. San、yeah. Nisei no Mina san. Konnichiwa. Hello. Hi. San Nisei no Mina san. Kyo mo yate ikimasu ne. Mina san, ima mo juken de ne. Tabo ben kyo de taihen da to mo imasu kere domo. Soto tanoshi ego de. Shika mo tanoshi da ke janai ego te kyo shite ikimasu no de. O jikan ita da ke tara isho ni tanoshi de kudasai. Okay, let's. Enjoy English. All right, so Noriko, what are we doing today? Today, we are going to be able to do the same thing. We are going to be able to do the same thing. We are going to be able to do the same thing. All right, let's check it out. 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 Let's review just a little bit. A lot of people ask、mm-hmm. what's the difference between for and Since.、Mm. And so we use for、mm-hmm. and since with this grammar. I、mm-hmm. have known you for two years.、Mm-hmm. I have known you since 2016.、Mm-hmm. All right, so what's the difference? Let's check it out. Mm-hmm. Okay. We use for plus a time period. A time period. Right.、Mm-hmm. For example. Yeah. Right. So you can say things like for、mm-hmm. one week, for two months,、mm-hmm. okay. for ten years, ten years,、mm-hmm. for my whole life. Time period. 日本語で言うと期間っていう感じになると思うんですけど、そうですね。こ、ね、ういう幅がある感じですね。はい。はい、For example, <笑> um, Noriko, you have a piano in your house. Oh, yes, I have. <笑> How long have you had the piano? So I have had that piano for five years. Right, for five years. Mm-hmm. So, you key kind of for five years. Okay, Michael, I have a question for、okay. you. Sure.、Mm-hmm. How long have you been an English teacher? Oh, I have been an English teacher for 24 years. Wow.、So、oh、long. my God, I'm so old. <laughs> Oh, you look young. Okay,、nice. so like that. So you can do this. Hi, so it's an A. So we use for plus a time period. Kikan des. Yes, kikan des. Hi. Onaji yo de. We can use since plus one point in time. One point in time. Right. ここ、ね、right. Hi. So you can say things like since、mm-hmm. yesterday. Oh, I see.、Mm. Since last summer.、Mm. Since I started junior high school.、Mm-hmm. Or since I was born.、Mm, okay. Right. That's right.、Mm-hmm. So, Noriko, let's talk about that piano again, that same piano. How、okay. long have you had that piano? So, I have had that piano since 2013. Right. So,、mm-hmm. I have had that piano since 2013, or、mm-hmm. I have had that piano for five years is the same meaning. All right.、Mm-hmm. So, Michael s e n s e i for no form since more than this, get all. I can you look at the son of the can got. いいね、so, so this is a we use this when we connect something in the past、mm-hmm. to the present. Exactly right. right.、Mm-hmm. You have had the piano for、mm-hmm. five years. Go in my car, Ima Mareni, do the piano got Arimas. Right.、Mm-hmm. Right. そうですね、はい、あの過去形というのを1年生の時に皆さんやっていて今あのこれ3年生で完了形が出てきてちょっと待って過去形と完了形の違いがよくわからないっていう時に
あると思うんですけど、私いつもすごくいい例文があるなと思うんですけど、はい、I lost my key という言葉、I lost my key yesterday、はい、と、I have lost my key と、この違いをマイケル先生説明してくださると多分みんなわかるかなと思うんですけれども、いかがですか Okay, so I lost my key yesterday.、Mm-hmm. That's the simple pass. かっこ OK. そうですね。はい。はい、その文章のポイントは、mm-hmm. 昨日のこと。Mm-hmm. ですね。そうですね、はいはい。はい。だからポイントは今じゃなくて昨日のことなんですよね。So, I ate pizza last、mm-hmm. night. うんうんうん、もう過去に何かやって、うんうん、その過去のことはその過去の時にハプニングがあって、うんうん、終わります。そうです、ね。I ate pizza last night.、うん、現代と関係ないです。っていうことなんですよね、はい、なので最初に言ったその I lost my key という文章は今その人がキーを持ってるかどうかはどっちでもいいんですね。昨日を鍵をなくしたっていうことを言ってるだけなんですよね。はい、でも、the second sentence の I have lost my key っていうと、その人は今鍵持ってるんでしょうか、マイケル先生。I have lost my key という意味は今、今、うんうんうん、鍵がないです。そうですね。なぜかっていうと、I have lost my key は、うん、いつか過去に鍵をなくしてしまった。うんうん、そうですね。今も鍵がない、うん。そういうことですね。はい。でも家に入れないです。そういうことなんですね。はい、いつなくしかったかはあんまり関係ないのが、後の2番目の文ですね。I lost my key っていうのは、とにかく今鍵が私になくしちゃってないから家に入れないんだと。そういうことを言いたいんですね。I, lost my,、uh, I have lost my key. That's why I can't go into my house.、Right. これが2番目の文章ですね。Right. 1番目の文章は I lost my key, but I found it later, so now I have it. こんな感じに展開していく感じですね。はい。はい、そういうふうにちょっとですね、今、そのことがずっと継続しているっていうときに、この現在完了形を使うっていうことをあの認識していると、どっちを使えばいいのかな、日本語の訳から英語にしなさいっていうテストで問題が出たときに、どっちをマイケル使えばいいんだろうと思ったときは、そこをポイントに英作文を考えるといいかなと思いますが、いかがですか What do you think? It, it depends on the context. コンテクストそうです。三年生でしょ一年生とか、初めて英語を勉強するときに、すごい簡単な文章、mm-hmm. あの。I have a pen.、Mm-hmm. I am American. あの、mm-hmm. 会話の中に、前の文章とその文章と次の文章は関係ないです。Mm-hmm. 必要ないです。でも、mm-hmm. 今三年生だから、文法はその文章だけじゃなくて、その文章の会話の中に入っているから考えなきゃならないです。そうですね。So, I lost my key. What? その文章だけはちょっとわかりづらいです。ああ、なるほど。What's wrong, Michael? I lost my key. Oh,、うん、that's too bad. I need to look for my key.、うん、まあ、そ、まあ、そういう、そういう話で。うん、あの、うん、今と関係あるかどうかわからないです。うん、うん、うん。もう一つの例文。I ate pizza last night. Oh,、うん、was it delicious? Yes, it was very nice.、Mm. まあ、その話は I ate pizza last night.、Mm-hmm. So, 現代と関係ないです。ああ、そうですね。はい。But,、mm-hmm. what's wrong, Michael? I have、mm-hmm. lost my key and I can't open my door. Oh no,、mm-hmm. you need to call the handyman. 
Mm-hmm. Dr. Knight, I have lost my key. Sono kaiwa no nakini. Gendai to nanika tsunagate du kara. Ano, so it's so you tsukai kata ga arimas. なるほど。ハブを使うときは現代の自分、今の自分と何かコネクションがあるときに使う。うん、っていうことですね。はい。もう一つの例文。はい。いや、I yeah. have eaten pizza. So now my stomach hurts. なるほど。うんうん。だから I have eaten pizza. もう今何か関係ありますああ、マイスタマックハーツ。ああ、オッケー。そういう時はじゃあ、I some connection to the present. Mm. I have lost my key and I mm. can't enter my house. Mm. I have eaten pizza and my stomach hurts. Mm-hmm. Okay. So you so you so you tip to you. アドバイス。アドバイス。イエス。うん。試験で。うん。過去形はカナラズいつもつけます。ああ。I Two weeks ago. なぜかというと、過去のその、いつっていうことがポイントだからなんですね、過去形は。そう、過去形だったら、いつ、その、コードがあった、必ずつきます。言わなきゃいけない感じなんですね。うん。その文章の中、それからその会話の中。はい。例
文法的にあてるけど、自然じゃないです。そうなんですね。皆さん今、マイケル先生すごくいいことを言ってくれたんですけど、この文法的に合っていても使う動詞がそこに当てはまるかどうかは、またちょっと別の問題になってくるんですよね、先生。Right. だから、うん、その動詞が今、ワンアクションで終わる動詞なのか、例えば、ゲラアップっていう動詞なんかも、昔マイケル先生が別の多分プログラムで言ってくださってるんですけど、ずっとゲラアップし続けないですもんね。オンリーワンアクションですね。朝起きる、ゲラアップっていうのは。はい、でも、アウェイクっていう、起きてる状態っていうのはずっと続くっていうふうに考えられるので、はい、その動詞によって、現在管理を使ったり、過去形を使ったり、どっちかしか使えないっていうものが出てくるっていうふうに覚えておいてください、はい、あとは皆さんが勉強していくとあマイケルが言ってたってこういうことだったって、はい、後で必ず分かりますのではいでもう一つの例文は「start」はい「うん、start」yeah. so, うん「I started tennis club last week、okay. うん」so start」Is a one time happening. Right. So, so I started, Kakoke,、mm-hmm. I started tennis club last week.、Mm-hmm. Demo, I have started tennis club since last week. Wa, ma, boom po teki ni, a te duke do, she's in dry. Naze ka te u to, start wa, one time action, da kara.、Mm-hmm. I have started wa. Start は続くことができない。一回スタートする。なるほど。すごく今日のプログラムあのためになります。本当にあの。答えを見て、なんでこれじゃいけないんだろうっていう時に、誰にクエスチョンしていいのかわからないと思うんですね、はい、中学生の皆さん。でも、罰になる時ってあるんですよ。文法的には合ってるのに。はい、そういう時に、この今の発想を思い出すと、あだから罰になったんだなって分かることがいっぱいあると思いますので、Thank you, Michael. すごくいい、はい、あのアドバイスでした。はい。I have liked English since junior high school. まあ、like という気分は続く続く。I like, I like, I like, I like, I like. <笑> Or, I have studied English since starting junior high school. Study or thank you, what's the do? But、はい、I have started for three years. Ma, you and I this. You and I this. すごくわかりました Start は get up と同じような動詞ですもんね。はい。One point action でいいんですかマイクル先生、それを言うときは。That's right. はい。ワンポイントアクションのときは、過去形しか使えないっていうことをちょっとここで覚えておきましょう。That's the key point. Okay, thank you so much. Sure, sure. And I think that is all the time that we have for this program. So please write your practice sentences using present perfect, Genzai Kandioke, and、mm-hmm. simple pass, Kakoke, in the comments below. Yes, please. あのマイケル先生見てですね、チェックしてくださいますので、ぜひ書いてください。現在完了形、過去形。もう本当にややこしいですけれども、ネイティブの先生にアドバイスをもらうのが一番いいですよ、はい、皆さん。はい。Alright, let's check out. Okay, so that's all the time we have for today's program. Thank you so much, everyone, for watching. Thanks, everyone, for watching. Alright, catch you guys next time. Bye bye. Bye bye.